我只是一个商人，路上遇到劫匪逃命逃到你们这儿，是你们这儿一个胖子救了我。不信可以去问他。啊，天照哥，哦，我这就去找。哎哎哎、你去问他可以，但是你一定要保守秘密。如果你泄密的话，你懂的。规矩我懂，保密，保密，保密。哎，告辞，告辞。哎呦，哎呀，这收在哪里才好、啊？哎呦，哎呦，应该收在这里，不安全，不安全，不安全。收在这里也不安全。哦，哎，这下面也不安全。哎呀，可放在这里，要是给老鼠咬到怎么办？哎呀，啊，有了，这这里也是不行的呀，多危险！哎。哎呦，你捣什么乱呢？吓死我了！挺忙啊，不但在厨房里忙，还在自己屋里忙活。你说什么呢你、啊？我都知道了，你呀、啊，在自己屋里藏了一个受伤的伤。小心点，别让我舅舅听见，听见就麻烦了。哎呀，我觉得吧，应该把这种助人为乐、舍己为人的精神给他发扬光大。让全蹴鞠镇的人民向你学习学习、哎哎哎！别啊，保密保密啊，保密啊，保密！保密也不是不可以，可是你是了解我的，我这个人一向是无利不起早。我说好，我明白了，这个月的水果我全包了。成交，滚！滚！哎洪秀，洪秀，洪秀，洪秀，洪秀。我以为你昨天晚上的伤已经好了呢，先走了，谁知道你？哎，那个叫勇哥的，嘴巴严不严？他嘴巴严不严，取决于能挣多少钱。不过你放心，我塞给他十几文钱，守几天秘密，问题不大。你不是说待几天也就走了吗？你们这里的人干嘛这么现实？我没有啊。嗯嗯那，给你。哎呀，都给你，全都给你了。怎么样？怎么样？在瓦舍里藏了个生源，真的。哎，我就说他昨天晚上鬼鬼祟祟、神神秘秘的，现在镇上查逃兵查的正紧。哎，你说掌柜的知不知道这事儿啊？哦，你的咨询费就给我问到这儿了啊！哎哎，我告诉你，你可别跟别人说是我告诉你的啊！哎，要换药了啊！来，哎，我帮你。哎，不用了，我自己来吧。哎呀，大家都是朋友，客气什么呀？哎、真的不用了。哎呀，没事没事的，我来啊。
说的真没错，这屋里果然藏着个人。这就是你说的能保守几天秘密？呃，不是，呃，静莲，他可不是什么逃兵啊，他是一个被歹徒袭击的商人，你千万不能告诉别人啊。我不管他是商人还是逃兵，我只知道我眼前有一枚很大的帅哥。公子贵姓啊？今年贵庚？家住哪里？可否定亲？可否娶妻？可否生子啊？你还愣着干嘛？非要这种戏活，还是我们女人来。你快走、啊！今年。哎呀，你还愣着干嘛？赶紧出去端水，端水，端水去！哎呀，这位公子，这位公子请坐。来，公子，哪里不舒服呀、啊？不舒服你告诉我，把衣服脱了，我给你揉一揉，擦一擦，捏一捏。哎，不要害怕，我不会对你怎么样的。来吧，公子，不用。这也不用，真的没关系，没关系的。钱了，你还把我的秘密告诉给金莲啊？哎呦，听我说，他给的更多一点儿。再说了，对你也没什么坏处啊。金莲喜欢帅哥，他肯定不会对那个人怎么样的。哼，那你就数着出卖兄弟的钱，你心里就好受啊？好受吗？好受吗？当当当当然不好受了，因为这钱呢，也不只是金莲给的。哦，啊。勇哥，别走，勇哥，你站住，站住！不准走！你到底要我怎么说你才肯相信？你怎么说我都不会相信你。就你这几套瞎话，二十年前我就玩剩下了。那你想怎么样？嗯，两条路给你选择：要么你去衙门自首，争取宽大处理；再有，我去衙门报官，将你绳之以法。法？哼，什么才是法？法就是王法。你是逃兵，必须接受惩罚。这个世道与众不分，黑白颠倒，谁手里有权谁就是法。你说什么我都不会听你的，我只要保护瓦舍和我们天照平平安就好了。赶紧和我见官去！舅舅，舅舅，舅舅，他是好人、啊，哼，好人。呃，你看一看啊，他的手上的全是剪子啊，明明是握过刀剑的人呢、啊。哈哈哈，你不愿意自首是吧？好，我去报官。啊啊！舅舅，掌柜的，呃，我看不必白白跑一趟了。你不用再劝我，我信已决啊。那个人根本就不可能是逃兵。你怎么知道啊？因为他和我一样是个女的。啊，女的。走走走，走了。走了<笑>俊爷辛苦啊！嗯，您过来。我是本地衙门的都头吴锦，奉县令大人之命，特来问问君爷。君爷们，喝杯茶歇歇手，歇歇手，歇歇手。有劳五都头。走走走。俊爷，有句话不知当讲不当讲啊。哎，但讲无妨。是这样，这个追查逃兵呢，之前也发生过，都是本县自行搜查，也并无纰漏。不知为何这次。还让军爷们专程从京城前来设卡呢？这回是朝廷的旨意。嗯，走吧。前线我军溃败于辽军，这回是追查罪臣杨家将的余孽呀。杨家将，哎，军爷，哎，这个呢是为老军爷们的。收下，收下啊。过来检查来。好吧。哎，还有这个。走走走走啊！走走走。或许真的不是我要出卖你，要怪就怪我们瓦舍平日里思想水准没有搞上去，才出现了勇哥这种见钱眼开、万有求荣的败类。哎，你要说出卖朋友，还得手里添着你
。哎，你和他才认识多长时间啊？咱们是多少年的交情？你为了他就对我下毒手。连长，你说，长本事了啊！哎，瞒着舅舅在屋里藏这么一个大活人。有伤风化。哎，舅舅，你的思想也太龌龊了啊！两个大男人在屋里能干什么？我和他住了一宿，怎么没发现呢？天使也不过就是这样吧。哇，天下还有比我更漂亮的女人，这不可能。其实，从我走出家门的那天起，我就已经准备好迎接各种结局了。我看得出来，你们大家都是好人。如果我真的给瓦舍、给你们添了这么多的麻烦，那我还是走吧。啊，不能走！啊，对对对对对对，他不能走。既然他是女儿身，那他肯定就不是逃兵了，对吧？逃兵。那我是女人的啊！对啊，大宋子开国以来就没有招过女兵。既然洪秀她不是女兵，那就肯定不是逃兵了。哎，总之不管她是不是逃兵，她都必须走。为什么呀？因为最近镇上风声紧，因为呢她的来历不明，因为我不想让往事里藏这么一个随时可能引来杀身之祸的祸端。那她也不能走。为什么不能走？嗯，舅舅，你从小就教育我，做人要善良，要为别人着想，我怎么能见死不救呢？嗯，对，舅舅也教育你，做人不能太幼稚，要懂得保护自己啊。嗯，舅舅，你还教育过我，做人要民主，不能搞一言堂。洪秀走不走是整个瓦舍的事情，嗯、那我作为瓦舍的少东家，我自然有发言权呢。也对。那那那那那那那好吧，那个民主啊，哎，那那咱们就举手表决了啊。好，哎，来来来，我同意杨洪秀离开这里。不同意杨洪秀离开这里的，举手。哎哎，一比一，那对。来，再表决一次啊！我同意杨洪秀马上离开这里，举手。不同意杨洪秀走，举手。再来一次。再来，哎呀，不要，不要再来了！你们爷俩要这样继续下去，表决到明天早上，那还是一比一平啊！哎，今年说的就比较有道理了啊！哎，既然杨洪秀的去留关系到这个瓦舍的安危，那所有人都有表决权了。哎哎哎，今年呐。鉴于你是瓦舍的资深功臣，而且呢是瓦舍的第一美人呐、啊，为瓦舍的发展做出过突出的贡献，哎，所以呢，我现在代表瓦舍授予你表决权，但是呢，你一定要以负责任的态度，放眼全局，放眼未来，投出你的神圣的一票啊！嗯，掌柜的。请放心，我一定抛弃个人感情，投出我神圣的一票。乖呀，嘿嘿嘿，好了，现在有三个人了，肯定能分出胜负了啊！来，同意杨红秀马上离开的那？等等等等等等等等等，掌柜的，我就不明白了啊，为什么金莲拥有表决权，而我没有呢？哎呀，你是不是我对瓦舍不重要了啊？那这样。我现在就到大街上去，把瓦舍藏人的事分个十天八天的，大声喊出来。呃，别别别别别哈哈！哎，这不就是表决权吗？好好，我也授你一个表决权，但是你必须要以负责任的态度。好好好好，掌柜的，掌柜的，我知道您的谆谆教诲，刚才我已经听过一遍了，不用再重复了，赶紧表决，赶紧表决，我还有梨子要卖呢啊！哎，哎，勇哥，哎哎哎哎哎哎哎！哎，你的礼就不要卖了，我嗓子不舒服，我全都包了啊！投票吧。好，本着公平公正的原则呢，现在投票表决杨红秀要离开的，请举手。天照哥，嗯，哎，嗯，嗯，不同意杨红秀离开的举手。嗯，你你不能投。呃，要不得，丁局啊，哎。我我看呢，现在大家情绪都不够稳定，不能做这样的一个神圣的投票。我我提议，现在就算预演了啊，晚上打烊以后，咱们再一起重新表决。早会，嗯，祝你好运，祝你好运啊！这些这些不同，哎，嗯，哎。谢谢
，哎，只要你们开心就好。哎，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎小回来啊！哎，走走走走。哎，哎，走走走啊！关你什么事儿啊？搞得这么神秘啊？你有什么话快点说，我那快说才说了一半啊！那我就开门见山了啊！今天晚上就要投票了，你们有什么想法呀？你什么意思呀？你想拉票啊，掌柜的，这这不太合规矩啊！什么规矩不规矩的呀？我就是规矩啊！我跟你说啊，不管杨红秀是不是逃兵，他的存在呢，会给我们瓦舍的安全带来很多威胁的。他一个外地人逃命致死，肯定连暂住证都没有啊！万一遇到衙门排查，百口莫辩啊！呃，如果因为他导致瓦舍停业整顿的话，云哥呀，你说，你的瓜果到哪里去卖呀？金莲，你到哪里去表演？呃，这掌柜说的还挺挺有道理的，说出你要害了。你说呢，金莲？呃，我的想法吧，就是。呃，一定要以负责任的态度，放眼全局，放眼未来，投出我最神圣的一票。掌柜的，是这个理儿吧？<笑>哎，看来你俩都是聪明人啊。那晚上你们知道该怎么表态了？反对杨红秀留下。好，我也不会亏待你们的啊。那事成之后呢？今年的出场费呀、啊，每个月涨两千呢、啊。<笑>云哥，你的场地使用费每个月呢减两钱。哎呀，说吧，那胡掌柜给你们什么条件了？场地使用费每月减两千，演出费每月涨两千。站住！从现在开始，每月给你们补贴三千。钱呢？钱呢？哎呦，钱目前是没有，该咱们说钱多外道啊！从现在开始，你们就成为瑞和瓦舍的股东，具体股份呢，从我这里出。股东？都？嗯。成交。哎哎哎！来，大哥喝水啊！哎，您的菜，哎，请慢用。好了，哎，这是您的菜，哎，瞧好喽，麻婆豆腐啊，慢用。怎么了？为什么今天心情这么好啊？为什么心情不好啊？哦，希望投完票以后你也有这么好的心情啊！我相信人间自有真情在。哦。<笑>哎呀，我看你呀，是真的不知道啊！人间正道是沧桑。老板，结账。三千，三千。哎，有空再过来了啊！哎，谢谢，谢谢，不送了。田招啊。哦，关门。哦，哎，都过来啊，过来，都给我过来，给我过来。来，来，来，来，来。哎，那那那那那那，现在呢，就杨红秀的去留问题啊，我们做个举手的表决。嘿嘿嘿，哎，同意杨红秀立即离开的，请举手。哎，喂，立即离开的请举手啊。为了公平起见，规矩变成三局两胜啊！同意杨红秀立即离开的，去举手，举手，举手！哎呦，现在的规矩改成五局三胜制了。同意杨红秀立即离开的，请举手啊
这边，嗯，哎，哎，嗯，哎呦，不同意杨红秀离开的，请举手。无关大局的。你们两个真是一个叫阿盼，一个叫阿图啊，叛徒！过来，哦，人间自有真情在。好好的一个人，怎么就这么病了呢？找了那么多的郎中，都看不出什么毛病来，真要急死我了。老爷，依我看，少爷得的是心病啊。那解铃还需系铃人，那谁是系铃人呢？怪哉，怪哉！哎呦喂，小安呐，你怎么跑出来了你啊？啊，少爷小心小心。怪哉！哎呀，你看。过来，哎哎哎哎哎，坐坐坐坐坐，坐这儿坐这儿啊，你坐这儿。哎呀，你你说你的身体不舒服，你不好好在家休息，你你出来干什么呀你？哎，公公子，你们说我们是什么？从哪里来，又往哪里去？这生又何欢？死又何苦？哎，有时想起来，我还真不如死了呢。哎呀，哎呦，你怎么说这个呀？你想吓死我呀？哎，怪哉！来，嗯，哎，你说，怪哉！你就在这儿说吧。哎呀，你就过来吧。怪哉呀、啊，怪哉！放开。公子的表现，更验证了我的猜测。他得的是间歇性综合精神紊乱密集症，简称就是抑郁症。抑郁症？那该怎么个治法啊？这是心病啊！只要让他在瑞和瓦舍面前出了这口恶气病，方可不治而愈。哦。那还不赶紧办去啊！是，抑郁是一个人的狂欢，狂欢是一群人的抑郁。<笑>妙哉呀、啊，妙哉！哎，太可怜了，太可怜了，太可怜了，太可怜了。世上怎么会有如此俊俏的女子？穿男装英姿飒爽，着红妆妩媚动人。看来我这蹴鞠阵阵花的位子，有对手了。金莲姑娘，金莲姑娘，呃，嗯，红秀姑娘，怎么样？你今天伤好点没有？你想吃什么呢？就跟我说，我给你做，别客气啊。我已经好多了，多谢天照兄。买水果、啊，今天买一送一了。来来来，客官，你看我看看水果，今天刚批来的，谢谢谢谢。我们采购，有多好啊！这你还不来一个？今天见价速销，买一送一，来一个吧啊！老板，结账。哦，真不要，不好意思啊，不好意思。哎呀，来了来了，快来了！哎呀，三钱三钱，哎，多谢多谢了啊，小吃不错啊，有空再过来，哎，慢走慢走，再来，谢谢，哎，再来啊，我来喝酒。哎呀，哎，哟，胡掌柜。好久不见呢，今天生意不错呀，托福托福，还行啊。哎，哎呦，给我来二斤花雕，一盘牛肉。兄弟，今天在这宝地好好打打牙祭，好，马上就来。嗯，哎，你知道吗，兄弟呀？我今天哎，客官，哎，水果，哥
有什么想不开的呀？结果那老板娘对我特别热情。来，先喝着吧。啊，哎，好，别提。来来，你要去。云哥，给我弄个果盘吧。你这破梨烂杏的，你想吃什么随便点啊。你要倒啥？你看就知道了。来，再喝点。真会开玩笑啊！哎呀，凡事啊得往开处想，是不是？看着点吧。哎呦，这感情好，感情好。来，菜来了，菜来了啊！哎，喝无事献殷勤，非奸即盗。哎呀，那个胡掌柜，你有事先忙吧。啊，有事叫你。啊。哎呦，这菜挺香啊，云哥。坐。好久不见了，咱今天必须不醉不归。呃，这。无功不受禄，这吃着心心里不踏实。什么话呢？我开心，就是奇功一件。好，干净好。哎，来来，是不是？你喝不动。我要这几副药啊，我看看。哎呦，真是不好意思，没有。这药方怎么这么难配呀、啊？哎，宇哥啊，最近忙啥呢？好长时间没见你了。哎呀，像我们卖果子的呀，那都是靠天吃饭。你说，就算把一天的存货都卖光了，嗯，晚上顶多加点肉丝，嗯，哪像螃蟹你呀，成天大口吃肉，大口的喝酒。当下就有个机会，让你大口吃肉，大口喝酒，啊、想不想要啊？嗨、哎，我哪有这命啊？现在除非是达官显贵。哎，再不用说了啊！你看那潘老爷家，就他们家的一条狗，那生活的也比我们辛苦赚钱的吃的舒坦呢。你说是不是？是是是是倒是，但眼下，只要你说话，就有机会赚钱呢。这也能赚钱？可不。呃，嗯，你肯定唬我。那这样的话，呃，今年那不早发了？你看他啊，整天废话呀，啊，论罗筐卖。我骗你干嘛呀？我要听的是关于瓦舍的。瓦舍？那瓦舍镇上人都知道啊，这也能卖钱吗？啥呀你？知道的当然不值钱了，不知道的那可就值大钱了。哦，哦，瓦舍的秘密啊，哎，这里呃呃。呃，其实这里也没什么事儿。那瓦舍整天人来人往的，他能有什么秘密、啊？我想知道的很简单。啊、李天照最近没见人呢。啊啊，天照啊，哎，刚才今年说他买药去了。啊，买药去了。您的药，嗯，谢谢。哎，慢走啊。哟，是庞爷呀，今天买点什么药啊？不准。李天照来过吗？我，我们对患者保密。他，他今天来过，抓什么药？抓的金疮药。这是你的吗？哎。为什么？为什么？公子，公子，受伤你总是公子我错了，公子我错了，做错事情还有脸过来啊？一百下。公子，我是二百，我上次做俩手都酸着呢。三百，一，二。三、四、五
，哎，少爷，我错，我大错特错，我不应该，我我不应该，不应该在瑞和瓦舍人面前把你的把柄给说出去。我罪该万死，你晓得该死。那你还不赶快去死，死得远远的。我是该死，我现在死，但是我死不瞑目啊，死不瞑目啊。你除了会祸害本少爷，你还能干嘛？公子，我最近每天都在跟踪瑞和瓦舍那些人，我终于知道了他们的把柄。什么把柄啊？我发现李天照最近天天往药铺跑，而且买的都是金疮药。但是我发现，瓦舍的人根本没有人生病啊。金疮药，嗯，莫非在瓦舍里边有受伤的逃兵？公子圣明，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊。嗯，够专业。啊。你的话说的，本公子神清气爽。原来天是蓝的，树是青的，水是绿的，生活是如此美好的。<笑>得，现在我就去找武都头。那公子，您的病？你才有病呢！我根本就没病。哎呦，太好了！李天照，太好了！这回你死定了！出来混！迟早要还的。潘公子无事不登三宝殿，今日来不知有何贵干呢？不瞒你说，我有一个升官发财的大买卖，想送给都头。什么大买卖？说来听听。我有可靠的消息，瑞和瓦舍里藏着逃兵。什么？逃兵？消息可靠吗？消息绝对可靠。李天照这两天在各大药铺购买金疮药，你想，李天照、胡一拐、金莲、允哥他们，个个活蹦乱跳的，这药能服到谁身上？有道理。既然如此，那还等什么？我这就去瑞和瓦舍，把他全窝端了。哎，胡都头，别急啊，这事儿得从长计议。你想，咱们现在虽然知道了事实，但是没有确凿的证据。而且胡一拐那个老狐狸又老谋深算，万一打草惊蛇了怎么办？说的有道理啊，那你说该怎么办？嗯，高，实在是高，潘公子，高见呐！除了忙你的，前面。诸位，诸位，诸位，本人有个重大喜讯，要向大家宣布：前些日子在本镇上闹得人心惶惶的逃兵，已经在东京汴梁被六扇门的兄弟给抓获了。真是天网恢恢，疏而不漏啊！是啊，是啊。为了庆祝这一大盛世，同时呢，也为了前一阵子的搜查给瓦舍带来的损失，当然了，还有。对潘府的搜查给潘小员外带来的精神伤害，哎，五兄弟客气了。本人决定今晚将瓦舍包下来，大摆宴席，向受到伤害的诸位略表歉意啊！不包括你们啊！五都头，都头你太客气了，没有这个必要吧？太有必要了，胡大叔，啊，我们这是文明执法，有错必究。我希望今晚，瓦舍里所有的人，每一个人，都要参加呀！所有人都要参加啊！都得来啊！都得来啊！潘公子，你去，我也去。哎，无度的啊！哎，但是这个胡大叔，没有什么但是，不来就是不给我五锦面子。
，那就是同情逃兵，心里有鬼。不不不不不不不，一定到，一定到，一定到。哎，一定到啊！晚上见。本公子慢走啊，拜拜。蹴鞠心法，讲求心眼合一。大力远射，讲究的是力量、角度、速度。小心！停车！停车！对不起啊，对不起，我没看清楚，你没事吧？我没事，你刚刚那脚太漂亮了，跟谁学的？我我没跟谁学，嗯，那蹴鞠都是京城浪荡公子的喜好，我哪会踢啊？我就是刚才听到耳朵边上有一阵风，随脚那么一抬。哎，以后啊，这杂活你就别干了啊！你这伤才刚好啊。老在瓦舍白吃白住的，我心里边过意不去。反正活动活动，就当是舒心活血了、嗯。是，你刚才那招太漂亮了，要么你参加我们蹴鞠队吧？蹴鞠队？嗯。我们跟潘乔安还有一场比赛没踢完，你要是能参加的话，我就有信心把牌子翻过来了。天照，我真的不会踢。再说，我现在这身份，我也不适合抛头露面。没事啊，比赛的时候你就穿男装。对不住了，我真的帮不了你。哎，不，不对，哎，红秀。你为什么吃饭也要带一个炮竹啊？我，这个喝酒也要尽兴嘛。